الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمر قط شطه شنبه تو سورة الأنفال بانو نبراية تهوي شلم أسك أبار شكن تكي أمر شروع كرتشي أمر جانين زي آيات قلو نازل هري شي بادر جدو وخد جدو بشرش كري بادر جدو دير ونهي غوطة ناو بول لكي ये आयत बोलो जुद्ध शंकरां तो भी शाय, इतिहास, शिक्षणीय भी शाय, एवं अनेक शामोर नीति जुद्ध शंकरां तो नहीं मां बोली ये गुला आलोचना हुए चे, तो जुद्ध सारा दिन ये गुला कोनो जगह क्यों आवर इन लोगों को ये कोनो जगह शुरू करें दाय थाले तो मुश्किल, तो ऐसा जानार जन्ने बुधार जन्ने एवं � इतना कोनो व्यक्ति कोनो सोचते हैं कि गुस्ती कोनो जगह शुरू करें दिए रक्त पात इस्लामी गुलो पसंद हो करेना एक ता शिक्रित और रिकॉग्नाइज्ड बौद्ध हो राष्ट्रशक्ति शंक्यारेश्वर राष्ट्रशक्ति जखोन एक ता शंकुष्ठ हर पृथ्वी ते जुद्ध हो जाती ते जाती ते हुए छे तार एक ता नियम नीति आ इसलिए कौन-कौन एक गुलाब के समर्थन करेना जुद्दे एक ता नियम एवं आमतौर जातिक पौर जायो किसी नियम के शिक्रित करा हुए चे एक गुला इस्लाम थे के ही ना हुए चे किंतु अवश्य शुद्ध मत एक गुला के माने ना मानुष आपको व्यवहार करे शादान मानुष सिविलियन दर के जिकने छे के न हत्ता करा इता इस्लाम पसंद करना क किंतु जाकर निजे दिल पक्के जाए तो अपना रमान अटन न दौर करना है ये तो हलुत पृथ्वी पर मानुष शरीर बहुत उपहास किंतु अल्लाह ताला समस्त मानुष के सुंदर जुद्ध होनी थी समर नीति और शिक्षण जाइ हो बादर जुद्ध देर समय जरा अल्लाह विरुद्ध दे आश्रम धोए चिल्लो तादर के अल्लाह ताला दे शिक्षा उदाहरण दिए चंद जुद्दों सालाय अल्लाह ताला की बाबे पारें कदा अभी आले फिराऊ नवल्ला दीन अमिन कबले ही तादेव एक भाषा से पृथ्वी शक्ति शाली जाति गुलर मानुष गुलर शिवलंगोर कारी दुष्कीति कारी ताबूती शक्ति इरा सब समय अल्लाह दीने दुश्मनी करार जन्नो जोतो शक्ति ऐसे सब व्यवहार करे तार आगे ए शक्ति दिए इस्लाम के निश्चित करें दवार पोसेस्टर आगे फिर आऊँ करें चिलो वल्लाह दीन अमिन कबल हिम फिर आऊँ सराव इरा आगे नुमरुद हामान और अन्नों ने जाति बहु करें चे काम याद काम समुद काम लूट बहु जाति करें चे तारा की करें चिलो इधर मौते ही तादेव भाष काफ़रु भी आया तिल्ला अल्लाह तालर आ فَأَخَذَ هُمُ اللَّهُ بِدُنُوبِهِمْ تَادِرْ گُنَا دَرَا گُنَار کارونی اللہ تعالیٰ تَادِرْ کے پاکڑاو کرے چھن اللہ تعالیٰ تَادِرْ پر آکرومن کرے چھن مان تَادِرْ پر شاستی پرائی کرے چھن کی باب شاستی پرائی کرے چھن اللہ تعالیٰ فیراؤن کے کنہ جدو کرو لگے چھے سبحان اللہ اور اللہ جنود السماوات والارض اللہ جی کوتو باہنی ایسے آسمان زمین در مدھے پانی ہو تو اللہ ب बाताश अल्लाह बाहिन। तो फिर आऊँ के अल्लाह ताला दुबई मालिन शागोरे मुद्दे तार गुनार कारों ने अल्लाह संगे चैलेंज करार अल्लाह विरुद्ध दुश्मनी करार सास्ती हिसाबे अल्लाह इतने क्या में पारे ने ऐतबारा शक्ति की दमन करते इन अल्लाह कावियुन अल्लाह ताला ओने शक्ति शाली शादी दुले पार � तो अल्लाह ताला बोलें जे आमी की खामा का काव के साथ सीधे ही ना की आमी तो चाहे सब मानुष आमी सिस्टर को रिश्ते भालो का दे देना भालो का स्कूल तारा दुनिया अल्लाह नियामत के भोग कर बे अल्लाह ताला प्रतिकृतों को थाक बे ऐसे मस्त ऑनलाइन रक्त पात शिव आलम कर बारा बारी ये गुला किस तरह कर बे ना किंतु क 
একটা কথা বাংলায় বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এরকম কিছু লোকের অভ্যাস আছে তাদেরকে আল্লাহ তালা মাঝে মাঝে ধরেন পৃথিবীর জাতিগুলোর জন্য শিক্ষা হয়ে থাকার জন্য যা লিখা আল্লাহ তালা এই জন্য এরকম বড় বড় ক্রিমিনালদেরকে শাস্তি দিয়েছেন ইতিহাসে পাওয়া গিয়েছে কেন সবাই মনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তালা কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দিলে কোনো ব্যক্তিকে কোনো গোষ্ঠীকে ভালো স্বাস্থ্য দিলে ধন সম্পদ দিলে শক্তি ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতা এগুলো দিলে এটা একটা নেয়ামত না আল্লাহ তালা নেয়ামত তো আল্লাহ তালা কাউকে কোনো নেয়ামত দিলে নেয়ামতকে আল্লাহ তালা নিয়ে যেতে চান না পরিবর্তন করতে চান না তাকে অভিশাপ দিতে চান না আল্লাহ তালা চান নেয়ামত দিছে এটা খাক কিন্তু যতক্ষণ না তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করে না ফেলে ততক্ষণ আল্লাহ তারা নেয়ামতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করতে চান না নিজেরা যখন এমন সীমা লঙ্ঘন করে যে নেয়ামত তার হাত থেকে ছুটে যাবে ছুটে যেতে বাধ্য ছুটে যাওয়ার কাজ সে করেছে তখনই আল্লাহ তারা তাকে নেয়ামতের শান্তি থেকে সরিয়ে তাকে অশান্তির গজবে নাজিল করে দেন चिंता करी अल्लाह तला आगे एत करते पे आखिर जमाना देखी किसी करें ना नाउजा को दुरबल मन मन ये समस्त दुरबलता आसते तक এত কিছু করলেন ফের কত কিছু হালা করলেন এখন যেটাকে করলে তো আমরা একটু ভালোই লাগতো আমাদের কাছে এরকম কেউ কেউ মনে করেন তো আল্লাহ তালা বলে শোনো আমি সব শুনি সব জানি তো আল্লাহ তালার একটা কোর্স অফ অ্যাকশন প্রোগ্রাম রেডি করা আছে নাকি নাই সব রেডি করা আছে কখন কাকে ধরবেন কাকে শাস্তি দেবেন তার উপরে আল্লাহর গজব নাজিল হবে সব ঠিক করা আছে তা আবার আসছে ফের আউনের এক্সাম্পল আবার আবার রিপিট করছেন আল্লাহ তালা পরের আয়াতে मक्कार गण तई कर गोष्ठी आगे सीमालांगन कारी गो अल्लाह तला আয়াতকে মানতে অস্বীকার করেছে তার বিরুদ্ধে দুশ্মনি করেছে আহলাক না হুম বিদিন তাদের গুণার কারণেই আমি তাদেরকে হালাক করেছি তাদেরকে ধ্বংস করেছি ও আগ্রাক না আলা ফেরাউন আর বিশেষ করে ফেরাউনের গোষ্ঠীকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে অকুল্লুম কেন দলিমিন এরা সবাই জালিম ছিল অপরাধী ছিল সীমালঙ্ঘনকারী ছিল এই জন্য এই শাস্তি তাদের প্রতি আল্লাহ তালা করেছেন তাদের তারা এটা তাদের প্রাপ্য ছিল আল্লাহ তালা তাদের প্রতি খামাখা জুলুম করেননি খামাখা তাদের প্রতি গজম নাজিল করেননি তারা তাদের পাওনা ডেকে নিয়ে এসেছে এভাবে তারপরে আল্লাহ তালা যারাই আল্লাহর বিরুদ্ধে দুশ্মনি করে তাদেরকে সাবধান করছেন পৃথিবীতে অন্য অন্য জাতি যারা আছে আগামীতে যারা আসবে সবাইকে আল্লাহ তালা বলছেন সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওই লোকগুলো যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে কুফরি করে আল্লাহর সানে যারা কুফরি করে ফাহুমলাহুন এরা ইমান আনতে চায় না অবিশ্বাস তাহলে আল্লাহ তালা যারা এরকম কুফুরি করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে দুশ্মনী করে তাদেরকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে খারাপ সৃষ্টি বলেছেন কি বলেছেন এরা হচ্ছে পশুর ন্যায় পশুর ন্যায় বালহুম আদল পশুর চেয়েও খারাপ একজন পশু কয়জন কয়জন পশুকে মারে বলেন তো মারামারি লাগলে খামতা খামসি করে একজন মেরে ফেলেছে খুব কম ঘটে তাই না কিছু খামতা খামতি করে দিল সিং দিয়ে গুতে দিল একদম মেরে ফেলেছে এরকম হয়তো হয় খুব রেয়ার খাওয়ার জন্য মারে সেটা তো আল্লাহ তার খাবার বানিয়েছে সেটা আরেক জিনিস মারামারি করে ক্ষমতার জন্য 
ওই তার খাওয়ার জন্য তার অন্য কিছু সুবিধার নিয়ে যাচ্ছে এইটার জন্য মারামারি করে মেরে ফেলতেছে এই শত শত হাজার হাজার একজন পশু একটা পশু কয়েকশো পশু মারছে এই পশুকে চিনছেন আপনারা একটা পশু কয়েক হাজার পশু মারে এই পশুকে কোনো খবর আছে না কিন্তু একটা মানুষ কত মানুষ মারতে পারে ইয়া আল্লাহ একটা বোমা ধপ করে ছেড়ে দেয় কত মানুষ মরে আহা রে আল্লাহ এরকম এই সিরিয়ার মেয়েদের কত দিন পর্যন্ত বোমা পড়ছে কত মানুষ মারা যাচ্ছে গোটা বিল্ডিং হসপিটাল স্কুল মসজিদ সব তস নস হয়ে যাচ্ছে শিশু বাচ্চা ইত্যাদি অথচ ইসলামের মধ্যে আজ খবরদার কোনো মহিলাকে মারতে পারবে না যুদ্ধের ময়দানে শিশুদেরকে মারতে পারবে না যারা যোদ্ধা নয় সোজা কথা যারা যুদ্ধ করছে না এদের সব বাকিদেরকে মারতে পারবে না কি সুন্দর নীতি আর দুনিয়ার মানুষের কাছে এগুলোর কোনো বাজ বিচার আছে তাদের কোনো ধর্ম কেন্দ্র তাদের কোনো এবাদতখানাকে মারতে পারবে না তাদের এবাদতখানার যারা এবাদতখানা পরিচালনা করে উপাসনার নেতৃত্ব দেয় তাদেরকে মারতে পারবে না গাছ খ্যাত এগুলো জ্বালাতে পারবে না বাড়ি ঘর এগুলো করবে না এইভাবে কি সুন্দর নিদর্শন দেওয়া হয়েছে অথচ নির্বিচারে হত্যা করা হয় সভ্যতার নামে সভ্য জগতে অসভ্যের কাজ করা হচ্ছে তো এই যে করে এই জন্য করে যে তা তাদের আল্লাহ এই জন্য উলাইকে কালা নাম এরা হচ্ছে পশুর ন্যায় বালহুম আদল এর চেয়ে অধম পশু এত খারাপ কাজ করে না একজন মানুষ নিজের সুবিধার জন্য কত মানুষকে মারতে তার সুযোগ সুবিধা ঠিক রাখার জন্য কত মানুষকে বঞ্চিত করতে কত মানুষকে শেষ করতে সে মানে তার কোনো দ্বিধা সংকোচ নাই ফাহমলা মেনু এদের আল্লাহর প্রতি কোনো ইমান নেই এদের আরেকটা নেচার হচ্ছে মক্কার কাফিরদের যদি আপনি তাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করেন তারা কিছুদিন পরে চুক্তিকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং মদিনায় যারা বনি ইসরায়েলের কিছু লোকজন ছিল তারা ওই কাজ করেছে প্রতিবারই আপনি চুক্তি করেন চুক্তি ভঙ্গন করে ফেলে অহমলা ইয়াত্তাকুল তারা মোটেই ভয় করে না আল্লাহ বলতে যে কিছু আসে আল্লাহ যদি তাদেরকে ধরে ফেলেন তাদের কি উপায় হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে এগুলো কোনো পরোয়া তারা করে না জালিমরা আল্লাহর কোনো পরোয়া করতে চায় সব ক্ষমতা আমার আমার হাতে আল্লাহ কি করবে না বুঝবিল্লা এরকম ভাব খানা তাই না তো এইরকম দুষ্কৃতিকারী গোষ্ঠী সীমালঙ্ঘনকারী শক্তি যখন হে নবী আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে তখন আপনি মজবুত ভাবে এদের মোকাবিলা করতে হবে নাকি কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাবে না আপনি যখনই তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাবেন এবং আল্লাহ তালা আপনাকে বিজয় দান করেন তাদেরকে এমন এমন শাস্তি দেবেন এই দুষ্কৃতিকারী লোকগুলো যারা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে তাদেরকে এমন শাস্তি দেবেন যাতে করে পরবর্তী পর্যায়ের অন্য মানুষ যারা আছে তাদের পরে এরা যেন শিক্ষা পায় শিক্ষামূলক শাস্তি দেবেন যাদের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে অন্য সময় যারা দুষ্কৃতিকারী আছে তারা যেন এইরকম ধরনের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা আর না করে সাহস যেন তাদের না থাকে এমন শিক্ষা দেবেন তাদেরকে আপনি যদি কখনো সন্ধি করেন চুক্তি করেন ট্রিটি করেন যে যুদ্ধ হবে না আমরা সন্ধি করে ফেললাম কিন্তু এই করার পরেও আপনি যদি দেখেন যে কখনো কখনো আশঙ্কা হচ্ছে যে তারা এ সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে বা আশঙ্কা করছেন বা তারা অলরেডি ভঙ্গ করা শুরু করে দিয়েছে তাহলে তখন আপনি কে চুপ করে বসে থাকবেন সন্ধি যখন ভঙ্গ করলো আপনিও ভঙ্গ করে যে খালাস সন্ধি শেষ তখন আপনিও সমান তালে সন্ধি 
আর একতরফা মানার তো প্রশ্নই আসে না তখন আপনি মোকাবিলা করতে হবে শক্ত হাতে আর ওই যে তারা সন্ধি প্রথম ভেঙেছিল এরা খেয়ানতকারী চুক্তি করলাম চুক্তি ভঙ্গকারী তারা কি কোনো ভালো মানুষ চুক্তি করলো আমরা যুদ্ধ করব না হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু করে দিল তাহলে এরা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে তাই না তো এদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন ন ইন আল্লাহুল খা ইনি খেয়ানতকারী কথা ঠিক রাখে না চুক্তি লঙ্ঘনকারী এই সমস্ত লোকগুলিকে আল্লাহ কখনো পছন্দ করেন না আপনি তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করবেন মোকাবিলা করবেন কিন্তু মুসলমানরা যেন কোনো সময়ই এক তরফা চুক্তি ভঙ্গ না করে এটা ইসলামের নির্দেশ চুক্তি করে সব চুক্তিকে সম্মান করো মেনে চলো এটা কাপুরুষতা চুক্তি করলাম মুখে দিয়ে একটা পিছন দিয়ে হামলা করে দিলাম এটা কাপুরুষতা না এটা বীরত্বের কোনো জিনিস না খুবই খারাপ জিনিস মহাবিয়া রাজি আল্লাহ আন তিনি যখন খালিফা ওনার রোম রোমান শক্তির সাথে সম্রাটের সাথে ওনার একটা চুক্তি হয়েছিল কিছু দিনের জন্য কত মাস বা কত বছর এখন তিনি চিন্তা করছেন তিন বছর পরে পাঁচ বছর পরে বা তিন মাস পরে বা ছয় মাস পরে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে তিনি চিন্তা করেন চুক্তি শেষ হয়ে গেলে তিনি যুদ্ধ করবেন এখন তিনি যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিয়ে অলরেডি বর্ডারে পৌঁছে গেছেন খালি অপেক্ষায় আছেন চুক্তি শেষ হয়ে যায় কিনা তাহলে অ্যাটাক করবেন এটা ঠিক আছে কিনা এটা যখন দেখলেন এক সাহাবি ওনার নাম হচ্ছে আমর ইবনি আম্বা সারাদি আল্লাহ আনহ তিনি এটা দেখার পরে বললেন লক্ষ্য করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর গদার আল্লাহ তাকবির বলে খবরদার খবরদার এই চুক্তি রক্ষা করতে হবে চুক্তি সম্মান রক্ষা করতে হবে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না করা যাবে না এরকম করে চুক্তি শেষ হওয়ার আগে আপনি প্রস্তুতি নিয়ে চলে গেছেন বর্ডারে জাস্ট চুক্তি শেষ ওই দিনে অ্যাটাক করবে ন তাদেরকে নোটিস দিতে হবে যে তোমাদের সঙ্গে চুক্তি বর্ধিত হচ্ছে না অর্থাৎ তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা অসুবিধা হয়ে গেছে আমরা তোমাদের চুক্তি আর রক্ষা করতে পারছি না তোমরা এই চুক্তি ভঙ্গ করেছো এরকম কিছু আলাপ আলোচনা করে নোটিস দেওয়ার পরে করতে হবে অতর্কিত আক্রমণ করে যারা অপ্রস্তুত আছে কাপুরুষুত বর্বরতা ইসলাম এটাকে পছন্দ করে না সাহাবি প্রতিবাদ করলেন এরপরে তিনি একটা হাজির শোনালেন মহাবিয়া রাজি আল্লাহকে তিনি হয়তো হাজির সিমিস করেছেন জানতেন না না জানার কারণে তিনি মনে করেন চুক্তি তো আমি ভঙ্গ করি না চুক্তি পরিণত ঠিক আছে চুক্তির পরে অ্যাটাক করব কিন্তু আগে থেকে যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন এটা তো চুক্তির বিপরীত হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য তিনি একটা হাজির শোনালেন যে ওই সাহাবি মহাবিয়া রাজি আল্লাহকে যে তিনি বলেন কি ইন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম কাল ওমান কেন বাইনাহু অবাইন কৌ মিনাহাদুল কোনো কৌমের সঙ্গে কোনো কৌমের যদি চুক্তি থাকে যে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে যুদ্ধ করবে না এটাকে এক তরফাভাবে কেউ ভঙ্গ যেন না করে এটার চুক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং তখন তারা নোটিশ দেবে অথবা এটাকে কন্টিনিউ করবে আলাপ আলোচনা হবে আমাদের চুক্তি তো শেষ হয়ে গেল শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন কি আমরা আরও কয়েক বছর জন্য বাড়াবো চুক্তি নবায়ন করব নাকি আমাদের এই চুক্তি শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নেব এই দুটোর একটা করতে হবে হঠাৎ করে খবর না দিয়ে এভাবে আক্রমণ করা যাবে না তো এতে করে মহাবিয়ার আদি আল্লাহ আনু লেসন পেলেন তিনি হাজিস্টি জানতেন না স্বাভাবিকভাবে তিনি দীর্ঘদিন সিরিয়া ছিলেন মদিনায় অনেক দিন থাকা হয়নি বিদায় যে হাদিসটি তিনি মিস করেছেন তো এভাবে ইসলাম কোরআন এবং হাদিসে রসুল উল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে সুন্দর করে একটি চমৎকার যুদ্ধ নীতি এই পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিয়েছেন যেটা যদি আজকে পৃথিবীর মানুষগুলো মেনে চলতো তাহলে এত রক্তপাত হতো না এত সিভিলিয়ান এত মানে শিশু বৃদ্ধ মহিলা এইভাবে হাজার হাজার একটা দেশ মানে সাফ হয়ে যেত না আল্লাহ তালা এবারে মোসমাদের হিম্মত তৈরি করার জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাহাবিদেরকে 
পরবর্তী পর্যায়ে তা আমাদের কারো যুদ্ধ করতে হবে করতে হচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন শোনেন এই কাফেরদের এই যে তারা তাদের একটু শক্তি আপনাদের থেকে বেশি অস্ত্র শস্ত্র বেশি মক্কাওয়ালাদের মদিনাওয়ালাদের তুলনায় তো এইগুলো দেখে আপনারা মনে করবেন না যে তাদের এত বেশি শক্তি হয়ে গেছে আল্লাহ নাগালের বাইরে চলে গেছে তারা তো নয়তো মনে না করে আপনাদের শক্তি কম তাদের শক্তি বেশি তারা কি আল্লাহর হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে আল্লাহ তালা যখন তাদেরকে শাস্তি দিতে যাবেন তখন তারা আল্লাহকে ঠেকাতে পারবে না তারা আল্লাহকে ঠেকাতে পারবে এরপরে মুসলমানদেরকে বলছে মদিনার সাহাবিদেরকে প্রস্তুত থাকার জন্য যে কোনো সময় অ্যাটাক হলে তোমরা কিভাবে মোকাবিলা করবে সব সময় রেডি থাকো তোমরা কি করো তোমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকো রেডি রাখো তোমাদের শক্তি জোগাড় করে এবং ঘোড়াগুলোকে ঠিক মতো ট্রেনিং দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে এমন শক্তি অর্জন করো সঞ্চয় করো যেটা দেখলে আল্লাহর দুশ্মন এবং তোমাদের দুশ্মনগুলো তোমাদেরকে আবার অ্যাটাক করতে ভয় পাবে এরকম শক্তি জোগাড় করো তো শুধু মক্কার শক্তি না শুধু মক্কার লোকেরা না এছাড়া আরো দুশ্মন তোমাদের আসতে পারে তোমরা জানো না আল্লাহ তালা জানে মক্কা বিজয় তো একসময় হয়ে গেছে আবু সুফিয়ান সহ সবাই ইসলাম কবুলও করে ফেলেছেন এখন মক্কা তো আর আক্রমণ করবে না কিন্তু পরে যুদ্ধ হয়েছে না হয়নি হয়েছে ওই তায়েফের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে গেল ওদিকে আবার রিদ্দার যুদ্ধ হয়েছে তার পরবর্তী পর্যায়ে অনেক কিছু সাহাবিদেরকে মোকাবিলা করতে হয়েছে এই জন্য সাহাবিদেরকে সবাইকে মুসলমানদেরকে তখন রেডি হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ তালা এই আয়াত নাজিল করলেন যে তোমাদের আরও অনেক দুশ্মন আছে তোমরা জানো না সবাইকে আল্লাহ জানেন যে কিছু লোক ইসলামের বিরুদ্ধে বের মানে ইসলাম থেকে বের হয়ে যে হৃদ্দার যুদ্ধ করবে মোরতাদগুলো এই মিথ্যা নবী দাবিদার মোসাইলাম আল কাজাবের নেতৃত্বে তাই না এটা তো মুসলমানরা অ্যাডভান্স জানতেন না কিন্তু কে জানতেন আল্লাহ তালা সেটা এখন অনেক বড় যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে জানেন একশো হাফের সাহাবি শহীদ হয়েছে আরও তো হয়েছে নি সাহাবিদের মধ্যে একশো ছিলেন হাফেজ তো আল্লাহ তালা বলছেন যে এরা ছাড়া আরো দুশ্মন আছে এলা তা আলামুনাহুম আল্লাহ আলামুহুম অনেক দুশ্মন তোমাদের আছে তোমরা চেনো না জানো না আল্লাহ তাদেরকে জানেন এই জন্য সব সময় রেডি হয়ে থাকো অনেক মোকাবিলা করা লাগবে সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায় সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ের বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তবে রয়েছে টু ফোর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায় হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার আর তোমরা যা কিছু খরচ করো আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ দিনকে টিকে রাখার জন্য এই যা কিছু পয়সা করে ফি সাবিলে দান করো মোকাবিলা করার জন্য এই সবগুলো তোমাদের কাছে একদিন ফেরত দেওয়া হবে আর তোমাদের প্রতি একটু জুলুম করা হবে না কে কত দান করেছ আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করেছ হিসাবিল্লাহ খরচ করেছ সবগুলো আল্লাহ তালা তোমাদেরকে সুন্দর পুরস্কার দিয়ে তোমাদেরকে অত্যন্ত খুশি করে দেবেন তোমরা সেদিন আল্লাহর কাছে আল্লাহ রাস্তায় দান করার যে সওয়াব দিনের কাজে দান করার যে সওয়াব এই সওয়াবের পুরস্কার অনেক বড় গরিব মেশিনকে দান করার মধ্যে অনেক সওয়াব আছে কিন্তু দিনের কাজে দান করার সওয়াব কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশি কারণ আল্লাহ দিনকে টিকিয়ে রাখার কাজটা বড় জরুরি কাজ 
এই কাজটা আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদের কি করাবে না মানুষকে দিয়ে করাতে চান মানুষকে দিয়ে করাতে চান এই কাজের জন্য শ্রম ব্যয় করা সময় দেওয়া টাকা পয়সা ব্যয় করা দিনকে দুনিয়ার মধ্যে বাতিলের মোকাবিলা টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র শস্ত্র ব্যাপার মিডিয়ার ময়দানে মিডিয়া দিয়ে টিকে রাখার কাজ দাওয়াতি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে মানুষকে দিনে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার কাজ এগুলো সব ফি সাবিল্লাহ এইগুলোর কাজের মধ্যে দান খয়রাত করা এটা অনেক বেশি দান আল্লাহ রাস্তায় যে দান করার স্বভাব অনেক বেশি এই খবরটা আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তালা আরো সুন্দর করে বলেছেন কত গুণ দেবেন আল্লাহ তালা আল্লাহ রাস্তায় দান করলে যে ব্যক্তি বা যে লোকগুলো তাদের সম্পদ টাকা পয়সা আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে দিনের কাজে ইসলামের কাজে ব্যয় করে তাদের এই ব্যয় করার সওয়াবের পরিমাণ এক্সাম্পল হচ্ছে একটি এত বেশি পুরস্কার তাদেরকে দেওয়া হয় এত বেশি নেকি দেওয়া হয় এত বাড়িয়ে দেওয়া হয় তার এক্সাম্পল হচ্ছে একটি বীজ ধানের বীজ গমের বীজ মাটিতে আমরা যখন রোপণ করি তখন এখান থেকে কি হয় একটি ধানের চারা গমের চারা বেরিয়ে আসে তাই না এ চারা যখন বেরিয়ে আসে আস্তে আস্তে বড় হয় চারাটার একটাই শুধুমাত্র শেষ হয় না হাম্বাত সবা সানা বেল কোন কোন সময় একটি ধানের মধ্যে শুধু একটি শিস হয় না আরো বেশি হয় ধানের শিস অনেকটা হতে পারে তিনি এক্সাম্পল দিলেন মনে করো কোন কোন ধানে বা গমে সাতটা শিস হয় এ সাতটা শিস হয়েছে কয়টা ধান থেকে একটা ধান থেকে এখন শিস তো সাতটা এক একটা শিশির মধ্যে ধানের বীজ গমের বীজ কয়টা আছে ফি কুল্লি সুম্বলাতিমে এত হাব্বা একটি ধানের বীজে শিশের মধ্যে একটি শিশের মধ্যে একশোটি পর্যন্ত দানা হতে পারে হয়তো আমাদের দেশে বিশ পঞ্চাশটা হয় হতে বা কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় আল্লাহ তালা চাইলে তো বাড়াইতে পারে আল্লাহ বলেন ধরে নাও যে একটি শিশের মধ্যে একশোটিও হতে পারে বীজ তো এখন সবগুলো মিলে যদি একটি শিশে হয় একশো সাতটি শিশের মধ্যে কত হবে সাতশো তাহলে আপনি রোপণ করেছিলেন একটা ধান খেতের মধ্যে সেই ধানটা থেকে আসলো একটা ধানের গাছ ধানের চার ধানের চারা সেই চারা থেকে আসলো সাতটা শিস এক একটি শিশে একশো করে ধান পাওয়া গেছে আপনি তখন ধান কাটলেন তখন একটা বিধির মোকাবেলা কতগুলো পাচ্ছেন সাতশো ধান পাচ্ছেন আল্লাহ তালা এটা এক্সাম্পল দিলেন এটা বললেন যে গনা গনা ধরে না তোমাদের এর চেয়ে বেশি বুঝে আসবে না আর বেশি দিলে তোমাদের মাথায় ধরবে না কিন্তু আল্লাহর কাছে এইটাই লিমিটেড নয় শুধু সাতশো পর্যন্ত দিবেন না এক টাকা দিলে সাতশো টাকা সব শুধু দিবেন না আল্লাহ যাকে চান তার সে আরো কত বেশি কত গুণ বাড়িয়ে দেবেন আল্লাহ রাস্তায় দান করা দিনের কাজে দান করা সব দেখছেন আল্লাহ তালা চাইলে অনেক বাড়িয়ে দেবেন সেগুলো আল্লাহ তখন বাড়িয়ে দেবেন কোন লিমিট নাই কত যে দিবেন আল্লাহ তালা আল্লাহর দেওয়া আল্লাহ তো এত দেওয়ার আছে এত প্রশস্ত তার খাজানা এবং আলিম কাকে কিভাবে কত দিতে হবে সেটাও তিনি জানেন কাকে বাড়াইতে হবে কাকে বেশি বাড়ানো দরকার নাই তার নিয়তের কি অবস্থা কে বেশি পাওয়ার উপযুক্ত এগুলো সব আল্লাহ তালা জানেন এই জন্য আল্লাহ অনেক কি অনেক বেশি দেবেন এরপরে প্রস্তুত থাকার কথা বলে এখন আল্লাহ তালা আবার বলছে। যে যুদ্ধ করতে হবে মুসলমান থেকে দিন এই চিন্তা মাথা রাখারও দরকার নাই শান্তিও যাতে দুনিয়া প্রতিষ্ঠা হয় সেটার জন্য ইসলাম এসেছে ইসলামের অর্থই শান্তি এখন যে দুশ্মনী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে আপনার সঙ্গে দুশ্মনী করছে মক্কার সেই 
কোরাইশের দলগুলো এরকম যখন যেখানে যে যুগে যারাই করে তারা যদি শেষে এখন যুদ্ধ করতে চায় না সন্ধি নিয়ে আসে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসে সন্ধি করতে চায় তাহলে ফজ না হাল্লাহ তাহলে সন্ধির স্বীকৃতি দিয়ে দেন সন্ধি কবুল করে ফেলেন সন্ধি করতে অ্যাগ্রি করে ফেলেন কারণ রক্তপাত করতে লাভ নাই দিন এসেছে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে দিন তো মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে যেতে আসে কাজে সন্ধি ভালো কথা যুদ্ধ হওয়ারই দরকার নাই যুদ্ধ না হলে তো ইসলামের প্রচার প্রসার আরও বাড়বে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে ইসলামকে বিজয় লাভ করতে হবে এইটার দরকার নাই প্রচার করতে হবে ইসলামকে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম বেশি প্রচার হয়েছে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে পাক ভারত এবং বাংলাদেশে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ইসলাম কি যুদ্ধ করে প্রচারিত হয়েছে না মোবাল্লে দিন যারা ব্যবসায়ী বণিক সম্প্রদায় শান্তিপূর্ণ সময়ে ইসলামকে বেশি করে ভালো করেই প্রচার করেছে এখন যুদ্ধ তো কর সন্ধি তো করবেন এখন আবার মনে মনে যদি ভয় থাকে সন্ধি তো করলাম এটা কি না করে ফেলে আবার এদের তো কথা দুষ্টদের কথা বিশ্বাস করা তো মুশকিল কিছু সন্দেহ আসতে পারে তো তিনি বল আল্লাহ তালা বলছেন অতাবাক্কাল আল্লাহ আল্লাহর প্রতি আকল করে ফেরেন এত দুশ্চিন্তা করার দরকার নাই যতটুকু মানুষের বিবেক বলে যে আমাদেরকে ধোকা দিচ্ছে না তারা মোটামুটিভাবে যুদ্ধ সন্ধি করতে এসেছে তো এত সাত পাঁচ ভাবার দরকার নাই সন্ধি করেন আর আল্লাহর প্রতি আকল করেন আল্লাহ তো আসেন তাই না আল্লাহর প্রতি আকল করবে আমরা কার প্রতি আকল করব আল্লাহ প্রতি তিনি সব শুনেন সব জানেন কথাবার্তা বলে সন্ধি করতে এসে কি আবার দুশ্মনী আসে কি না এগুলো তো আল্লাহ তালা জানেন আর শুনেন কি বলে আর অন্তরে কি আছে সব আল্লাহ তালা জানেন আল্লাহ তালা আপনার আসে আপনি এত বেশি ওয়ারিড হয়েন না তারা সন্ধির কথা বললে দুনিয়ার তরিকা অনুযায়ী নিয়ম নীতি অনুযায়ী সন্ধি করে ফেলেন আর তারা যদি আসলে মতলব খারাপ আপনার উপরে দিয়ে সন্ধি করে ভিতরে ভিতরে মতলব আছে আপনাকে ধোকা দিয়ে হঠাৎ করে অতর্কিত আক্রমণ করবে এইরকম তারা যদি করতে চায় মনে তাদের কুমতলব থাকে তো আপনার আল্লাহর উপর তা অকল রাখেন আল্লাহ আল্লাহ তালা আপনার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ তালা বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে নন যারা বিশ্বাস ঠিক রাখে অটুট রাখে যারা অ্যাগ্রিমেন্ট ট্রিটি সিনসিয়ারলি করে আল্লাহ তাদের পক্ষে আসেন আল্লাহ ওদের পক্ষে থাকবেন না আপনি আল্লাহ পর তাওয়াকল করে সিগনেচার করে ফেলবেন বা অ্যাগ্রি করে ফেলবেন যুদ্ধ বন্ধ করে সুন্দর দিকে যাওয়ার সুযোগ থাকলে অবশ্যই তা কবুল করে ফেলবেন কি সুন্দর গাইডলাইন না আপনাকে এ পর্যন্ত আল্লাহ তো সাহায্য করেছেন হে নবী বদরে কে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তারা সাহায্য করেছেন তার সাহায্য দিয়ে তার বিজয় দিয়ে তবে মুসলমানদের তো কিছু কন্ট্রিবিউশন ছিল তারা মজার না গেলে আল্লাহ সাহায্য ধপ করে নাজির হতো নাকি উচিলা তো লাগবে ও আইয়া দেখা বিনাশ্রহী অবিল মুকমিনিন আল্লাহর সাহায্য দিয়ে আপনাকে সাহায্য করেছেন বিজয় দিয়েছেন আর মোমিনদেরকেও আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন যে তারা আপনার সঙ্গে একমত হয়েছে তাদের জান মাল দিয়ে আপনার সঙ্গে তারা যুদ্ধ করতে এসেছে মোমিনদেরকে আপনার সঙ্গে একমত হয়ে থাকা আপনার নেতৃত্ব মানার আপনার কমান্ড মানার এই কাজটা আল্লাহ তালা করিয়ে দিয়েছেন তারা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছে যেটা আল্লাহ তালা করিয়ে দিয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের কোনো কৃতিত্ব নয় কৃতিত্বকার আল্লাহ তালা কখনো নবী করিম সাল্লাম নিজের কৃতিত্ব জাহির করেননি আর এটা ইমানের খেলাপ তিনি এটা করবেন কেন এবং মুসলমানদেরও কোনো কিছুই কৃতিত্ব জাহির করা কোনো কিছু কামিয়াবি হলে বিজয় লাভ করলে সাকসেস অর্জন করলে নিজের বাহাদুরি গর্ব অহংকার না করে আল্লাহর সক্রিয় আদায় করা আল্লাহর দিকে হ্যাঁ রুজু হয়ে যাওয়া সে কথা আল্লাহ তালা বলছেন এই মোমিনরা যে আপনাকে সবাই মিলে আপনার কথা শুনে মানে জান মাল আপনার কথা অনুযায়ী আল্লাহ রাসায় কোরবানি করছে 
এটা তো আল্লাহ তাল্লা তাদেরকে এরকম করে দিয়েছেন ও আল্লাহ ফাবাইনা কুলু বিহিম মুসলমানদের মধ্যে আপনার সঙ্গে আপনার পিছনে থাকার জন্য আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে মহাব্বত পয়দা করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন মদিনার মধ্যেই দুই গোষ্ঠী ছিল আউস এবং খাজরাজ তারা কত বছর যুদ্ধ করেছে প্রায় চল্লিশ বছর যুদ্ধ করেছে রক্তপাত কন্টিনিউসলি কন্টিনিউ করেছে এই আউস এবং খাজরাজ এখন সব নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বাহিনীর মধ্যে সমবেত হয়েছেন কোনো দুশ্মনি নাই একজনের বাবাকে আরেকজন হত্যা করেছিল সে এখন মুসলমান জাহিলি জমানায় যুদ্ধ করতে গিয়ে আউস খাজরাজে তার ভাইকে সে হত্যা করেছে তাকে পাইলে হত্যা করবে আরবদের খুনের নেশা ছিল এরকম কিন্তু ইসলাম কবুল করার পরে এগুলো সব চলে গেছে এখন দিনই ভাই সব তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তালা মায় মহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর কোন হিংসা বিদ্বেষ দুশ্মনি আর নেই এই জমিনের মধ্যে যত সম্পদ আছে হে নবী আপনি অনেক টাকা পয়সা খরচ করে তাদেরকে যে যদি মহাব্বত সৃষ্টি করাইতে চাইতেন খাওয়ার দাবার করাইয়ে ভালো করে হাদিয়া তোহফা দিয়ে দেখো আর মারামারি করো না আর যুদ্ধ করো না এগুলো দিয়ে বুঝাইতে চাইতেন কাজ হতো না তাদের অন্তরে এই একে অপরপতি মহাব্বত আসতো না কারণ সে তার ভাইকে খুন করেছে সে জানে অমুক যুদ্ধের মধ্যে কবে প্রতিশোধ নেবে সে তালে আছে এগুলো ভুল তো না দুশ্মনি আপনি টাকা পয়সা খরচ করে যা সারা দুনিয়ার সম্পদ যা আছে সব খরচ করেও পারতেন না কিন্তু আল্লাহ তালে তাদের মধ্যে অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে এরকম ঐক্য সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন তারা এই মদিনা একে অপরপতি যুদ্ধ করেছে এখন সব ভুলে গিয়েছে আল্লাহ তালা এইভাবে পারেন করে দিতে এবং নবী করিম সাল্লাম মদিনায় যাওয়ার আগে আনসারগণ অবসম খাজা যে লোকগণ ইসলাম কবুল করার আগে কি দুশ্মনী করেছে কিভাবে ভুলে গেলেন এই খবর একবার আসলো তাইফের ময়দানে তাইফের ময়দানে যখন নবী করিম সাল্লাম হনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন গনিমতের মাল পাওয়া গেল যেগুলো সেগুলো তো যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করার কথা তো সেই যুদ্ধের যোদ্ধা হিসাবে আসছেন ওনার সঙ্গে মদিনার আনসারগণ মহাজিরগণ আর মক্কা থেকে নতুন ইসলাম আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যারা ইসলাম কবুল করেছে কিছুদিন আগে তারা সবাই যোগ দিয়েছে এখন গনিমতের মাল বন্টন পাওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মক্কাওয়ালাদেরকে বললেন যে তোমরা আসো তোমাদেরকে ভাগ করে দিয়ে দেয় কারণ মাল যদি বেশি ভাগ করে বেশি হবে না মক্কাওয়ালারা নও মুসলিম এসে বেশি করে টাকা পয়সা কিছু পাওয়া গেলে বেশ খুশি হয়ে যাবে তাদের মনে ভিতরে আর কোনো ইসলামের ব্যাপারে আপত্তি থাকবে না ও আমাদের কেটে তিনি নও মুসলিম হিসাবে পাত্তা দেনে গুরুত্ব দেনে তারা ভালো সম্মান দিয়েছেন তাদের মধ্যে একটা ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ নবীর দিকে আরও মহাব্বত সৃষ্টি হবে তাদেরকে ভাগ করে দিয়ে দিলেন মদিনাওয়ালাদেরকে কিছু দিলেন না এখন মদিনাওয়ালা তো আনসার আউস খাজরাজের মধ্যে যারা ভালো মানেন তারা তো ঠিকই আছেন কিন্তু সবার মান তো একরকম না কিছু দুর্বল মনে আছেন না তারা বলা শুরু করলেন কি জানেন দেখো আমাদের নবী তো মদিনায় আসলেন মক্কার লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সব আমরা দিলাম জান মাল দিলাম এখন ওনার মক্কার লোকেদেরকে পাইছেন পাইয়া এখন সব তাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন দেখেন অবস্থা তারা এই দিন ইসলামে আসছে আর আমাদের এত কোরবানি আমাদেরকে না দিয়ে সব তাদেরকে দিয়ে দিলেন এই কথার গুজব ছড়িয়ে গেল যদিও তারা উচ্চ মানের সাহাবি তাদের তো এইগুলা দুনিয়া তাদেরকে অ্যাফেক্ট করার কথা না কিন্তু অনেক সময় সবাই বললে কারো না কারো কিছুতে অ্যাফেক্ট হয়ে যায় আর সবার মান তো একরকম না হ্যাঁ আর ওসমস্ত অভাব অনটন তো আছেই পরে এক সাহাবি শুনলেন যে কিছু লোক এটি ফিস ফিসারি করতেছে এগুলো এই ফিস ফিসারি কোনোদিন বন্ধ হয় না দেখবেন কত ভালো কাজ হয় কোন জায়গায় একটা একটা মসজিদ হচ্ছে ইদানে কোন এক জায়গায় মাসা করে ভালো একটা মসজিদ হচ্ছে তো সেখানে এই মসজিদ যাতে না হয় তার বেশি বিভিন্ন প্রপাকাণ্ডা দেখবেন চলতেছে আমি এই হোয়াটসঅ্যাপে পাইলাম এক জায়গায় সুন্দর করে একটা মসজিদের কাজ হচ্ছে বহুত সমস্যা গিয়েছে এখন মোটামুটি হচ্ছে ওখানে যে সব চোর চোরদের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে না কয়ে টয়ে মসজিদ যাতে না হয় ঠিক এরকম লোক পৃথিবীতে সব সোসাইটিতে আছে আসে না মুনাফিক আসে না মদিনায় মুনাফিক ছিল না মুনাফিকদের কাজ কি এইগুলা সৃষ্টি করা 
মুনাফিকা সৃষ্টি করেছে আর কিছু দুর্বল মানা মুসলমান এফেক্ট হয়ে গেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ম্যাজরিটি এফেক্টেড হয় নাই তারপরেও তিনি চিন্তা করলেন এই ফেতনার বীজ যদি থেকে যায় তাহলে আস্তে আস্তে কি হবে ফাটল তৈরি হয়ে যাবে একটা বিরাট কেওটিক সিচুয়েশন হয়ে যাবে কেও সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তিনি ডাক বলে তাই নাকি এগুলো আলোচনা করতেছে হ্যাঁ ফিসফিসেনে চলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ ডাকো ডাকো আনসারদেরকে ডাকো হাউস খাদ্রাদের সবাইকে ডাকো মদিনা ওরা দেখে ডাকলেন সে বললেন আনসারিদের তো অনেক কোরবানি তিনি বললেন আমি পৃথিবীতে আল্লাহ তালা আমাকে নব দেওয়ার আগে আমি যখন মদিনায় এসেছি তার আগে তোমরা কি সবাই বিভ্রান্ত ছিলে না গোমরাহির রাস্তায় ছিলে না আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে হেদায়তের ব্যবস্থা করেন নাকি সাহাবিরা বললেন অবশ্যই রাসুল্লাহ ও আল্লাহান ফাহাক না কুমুল্লাহ হবি তোমাদের অভাব অনটনে ছিল আল্লাহ তালা আমাকে আনার কারণে মোটামুটি অর্থনৈতিক অবস্থা আস্তে আস্তে কিছু ভালো হচ্ছে না অকুন্ত মুতাফরিন আল্লাহ ফাকুমুল্লাহ হবি আর তোমরা একে অপর থেকে এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে এক কবিলা আরেক দলের বিরুদ্ধে কবিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা লিপ্ত ছিলে আল্লাহ তালা তোমাদের সবাইকে ইউনাইটেড করে দেন নাকি আমার উসিলায় সবাইকে সমবেত করে দেন নাকি আলু আল্লাহ রাসুল আমান প্রত্যেকটি কথাই যখন তিনি বলেন তখন তারা তো সবাই বলে যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আমাদের প্রতি অনেক অবদান আছে আল্লাহ এবং তার রাসুল আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন ঠিক বলেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ তারপরে তিনি অন্য আয়াতে অন্য হাদিস আরেকটি এসেছে যে তোমরাও বলতে পারো আনসার তোমাদেরও কথা আছে আমি জানি তোমরা বলতে পারো যে আপনি তো আসছিলেন মক্কা থেকে তাদের ওখান থেকে কোনো এক জায়গায় আশ্রয় খোঁজার জন্য হে আনসার তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছিল তোমরা তাদেরকে জায়গা দিয়েছ এবং আমাকে মহাদেরদেরকে রাখার জন্য তোমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে বারে বারে মক্কাবাসী তোমাদেরকে আক্রমণ করেছে তোমাদের সেগুলো মোকাবিলা করতে হয়েছে মক্কার লোকদের সঙ্গে তোমাদের এমন কোনো দুশ্মনী ছিল না তোমরা বলতে পারো আমরাও তো কিছু করছি আমি তোমাদের এই কথা স্বীকৃতি দিচ্ছি তোমরা তো আল্লাহর জন্যই করেছ আজকে আমি আল্লাহর জন্যই দিয়েছি হে মদিনাবাসী মক্কার লোকেরা কিছু উট নিয়ে যাবে গনিমতের মালে ছাগলের পাল নিয়ে যাবে অন্য কিছু দুনিয়াবি জিনিস নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহ নবীকে নিয়ে মদিনায় যাবে তোমরা কি খুশি না আমি তো মক্কায় যাব না আমার বাপ দাদা আবার স্থানে আমি যাব না আমি কথা দিয়েছি তোমাদেরকে আমি যখন মদিনায় আসব আঁকাবার চুক্তি যখন হয়েছিল বাইয়াতে আঁকাবা মিনার মধ্যে মদিনায় যাওয়ার আগে তখন চুক্তি করার সময় একজন মদিনাবাসী নেতৃস্থানীয় একজন বলেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি তো মদিনায় আসবেন আমরা আপনাকে যান মাল দিয়ে সাহায্য করব কিন্তু একদিন যদি আল্লাহ দিনের বিজয় হয় মক্কা আপনার কন্ট্রোলে চলে আসে তাহলে আপনি যদি আবার মদিনায় আমাদেরকে ফেলে মক্কা চলে আসেন তখন আমরা তো অসহায় হয়ে যাব আপনি আমাদেরকে এরকম অসহায় করে ফেলে আসবেন তিনি বলেছেন আমি কোনো দিন আমার কথা নষ্ট করব না আমি তোমাদের কাছে চিরদিন থাকবো যতদিন আল্লাহ আমাকে হায়াত রেখেছেন তিনি চলে এসেছে সাহাবিরাই ওনার কথা শুনে সবাই চোখের পানি দিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলেন হু হু করে কাঁদতে খুশির কান্না কাঁদলেন মক্কাবাসীরা কিছু গরু আর ছাগল নিয়ে যাবে পুঁট নিয়ে যাবে আর তারা নিয়ে যাচ্ছেন কি রসুল্লা তাদের সমস্ত দুঃখ শেষ হয়ে গেল আর কোনো অনৈক্য থাকলো না অনৈক্যের বীজ ধরানোর জন্য কিছু মুনাফিক চেষ্টা করেছিল তারা ব্যর্থ হয়ে গেল এই যে তাদের অন্তরকে জুড়ে দেওয়া এই কাজ কে করেছেন আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন ও আল্লাহ সবাই না কুলুবিহি আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের মধ্যে এরকম তালিফ করে দিয়েছেন সুন্দর মজবুত সম্পর্ক করে দিয়েছেন মহাব্বত সম্পর্ক করে দিয়েছেন ইন্নাহু আজিজুল হাকিম আল্লাহ নিশ্চয়ই তিনি অনেক ক্ষমতা রাখেন তার শক্তি অনেক বেশি এবং হাকিম তিনি অনেক জ্ঞান রাখেন কিভাবে এটা করতে হয় মানুষের মনকে আপনার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে হয় এই কাজ আল্লাহ তালা করতে সক্ষম কোন মানুষের এই ক্ষমতা আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ অনেক ভালো যোগ্যতার অধিকারী কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ তালা ওনাকে অনেক গুণ দিয়েছেন কিন্তু সেই গুণও যথেষ্ট নয় এখানে কার অবদান থাকতে হবে আল্লাহ তালা 
আল্লাহ তালাই এজন্য বলেছেন যে হুয়াল্লাজি আইয়াদাকা তিনি আপনাকে সাহায্য করেছেন কাজে আপনি এর আগে দেবেন ফা ইন হাসবাকাল্লাহ যত মানুষ আপনার সঙ্গে দুশমনি করুক আপনার জন্য আল্লাহ একাই যথেষ্ট আপনি আল্লাহর প্রতি আকল করেন এই যে এই মুসলমানরা বিপদে শুধু নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একাই আল্লাহকে আল্লাহর ভরসা করবে না মুসলমানরা করতে হবে এই জন্য খন্দ করে যুদ্ধে মুসলমানরা যখন বিপদ দেখেছিলেন সবাই কি বলেছেন হাসবি আল্লাহ নেমাল ওয়াকিল নেমাল মাওলা ও নেমাল নাসি বিপদে আপদে দুশ্মনের মোকাবিলায় এই দোয়াটা এই জিকেরটা এই আয়াতটা খুবই দরকারি হাসবি আল্লাহ তার উপরে আমি ভরসা করলাম কোন আল্লাহর উপরে ভরসা করেছি যিনি আরসের অধিপতি সেই মহান আল্লাহ এত ক্ষমতার অধিকারী তার উপরে আমি ভরসা করলাম কাজে বিপদে আপদে দুশ্মনের মোকাবিলা ইসলামের বিরুদ্ধে দুশ্মনী মনকে ছোট না করে আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করি হাসবুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের দুবাই সৌদি ইন্ডিয়ান ও ইরানিয়ান আবায়া সহ কাফতান ও ওপেন আবায়ার বিশাল সমাহার পুরুষদের জন্য হারামাইন তোবে রয়েছে টু ফর টোয়েন্টি পাউন্ডের বিশেষ অফার আরও রয়েছে দুরুজ আসিল দাফা সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের তো এছাড়াও ওয়েস্ট কোর্ট সব রকমের ইসলামী বই মদিনা ডেটস রিচার্জেবল টর্চ লাইট আতর ও পারফিউম সহ অন্যান্য পণ্য সামগ্রীতেও রয়েছে বিগ ডিসকাউন্ট সেল সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপেল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই আপনাদের অতি পরিচিত আলমানার ও আলবারাকা ইসলামিক সব এখন নতুন সাজে দুবাই সৌদি আরব ও মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে বাছাইকৃত ইসলামিক পণ্য সামগ্রী পাবেন এখানে আরও পাচ্ছেন পুরুষ মহিলা ও বাচ্চাদের ইসলামিক পোশাক পারফিউম সিডি ডিভিডি ও গিফট আইটেম সহ সব ধরনের ইসলামিক বই তাছাড়া হজ ও ওমরার যাবতীয় সব পণ্য পাবেন এখানে আমরা হোলসেল ও রিটেল দুটোই করে থাকি এটি সিক্স এ গ্রিনফিল্ড রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান ই জে ফোন ও টু ও সেভেন থ্রি ডাবল সেভেন ট্রিপল নাইন এইট আলমানার সব সময় আধুনিক